nos piden resolver esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial está en forma normal. Vamos a ver si es homogénea. Para ello, a esta función, vamos a llamarle f de teta, coma y. Vamos a obtener f de t teta, coma t y. A partir de aquí, vamos a multiplicar aquí las variables por t. Simplificamos esto. Arriba se puede factorizar t. Y queda entonces T por teta cosecante de una fracción. Aquí esta T se puede cancelar con esta T y queda Y sobre teta. Más, acá queda Y, ya que esta T se quitó de aquí factorizando. Abajo tenemos T, teta. Ahora, se puede cancelar esta T con esta T y llegamos a Pues nos queda esto, lo voy a copiar y como esto es f de teta coma y, podemos decir que f de t teta coma t y es igual a f de teta coma y. Entonces, decimos que la ecuación diferencial es homogénea. Vamos a resolverla. ¿Qué cambio de variable vamos a usar? Pues la ecuación diferencial sugiere que tomemos esto como u, como la nueva variable u. U sería Y sobre teta. De esta ecuación podemos despejar Y, esta Y, pasando teta que divide en la derecha a multiplicar a la izquierda. Me queda teta U igual a y o bien esto lo podemos poner como y igual a teta u en la ecuación diferencial se ocupa esta derivada la derivada de y con respecto de teta Vamos a obtenerla a partir de aquí. Entonces obtenemos esto. O sea, debemos derivar con respecto de teta. Este producto de dos variables. La derivada sería teta por la derivada de u con respecto de teta
más u por la derivada de teta con respecto de teta, lo cual es 1. Entonces sería aquí u por 1 que es u. Esto es de y en d teta. Esto es. De y en d teta, según la ecuación diferencial, debe ser igual a esto. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Así. Aquí, en lugar de y sobre teta, ponemos u, quedaría aquí teta cosecante de u. Y aquí, en lugar de y, ponemos teta u. En esta ecuación ya no hay y. Únicamente teta y u. Esto es igual a... Ahora efectuamos esta división. Me queda cosecante de u más u. Ahora bien, tenemos que esto es igual a esto. Observe cómo... En la ecuación tenemos más u en ambos lados, pues se puede cancelar más u con más u. Y me queda esto igual a cosecante de u Esta ecuación es de variables separables. Para separar las variables vamos a pasar este diferencial a multiplicar a la derecha. Este teta vamos a pasarlo a dividir a la derecha. Y cosecante de u vamos a pasarlo a dividir a la izquierda. Me queda lo siguiente. De u sobre cosecante de u. Es igual a de teta sobre teta. Ahora ya están separadas las variables. Integramos. Resulta que... Aquí tenemos 1 sobre cosecante de u. Eso, de acuerdo con una identidad trigonométrica, es seno de u. Entonces tenemos en la izquierda la integral del seno de u. De u. Y en la derecha, pues esta integral ya se puede efectuar. Es logaritmo natural de valor absoluto de teta vamos a agregar aquí una constante de integración ahora la integral del seno de u de u es menos coseno de u lo cual es igual a esto en lugar de esta u vamos a poner y sobre teta. Vamos a hacer eso en el siguiente paso. Copiamos esta expresión. Y aquí, en lugar de la U, ponemos Y sobre teta. Vamos a poner eso entre paréntesis. Esto se puede dejar como respuesta para el problema. Esto es una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Vamos a comprobar esta respuesta derivando implícitamente. 
a ambos lados de esta ecuación con respecto de teta. La derivada de menos coseno de y sobre teta es menos la derivada de coseno es menos seno. Pero como aquí hay un menos, se tendría menos menos que es más. No voy a escribir el más. Luego pongo seno de esto. Sería. Falta multiplicar esto por la derivada de y sobre teta. Que... Como es una fracción, y sobre teta es una fracción, su derivada también es una fracción. Y abajo tiene el cuadrado de teta. Teta cuadrada. Y arriba tiene teta por la derivada de y con respecto de teta. Menos y por la derivada de teta con respecto de teta, lo cual es 1. O sea, y por 1, que es y, se queda así. Esto es igual a, ahora la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de teta. Eso es una fracción, y abajo tiene teta, y arriba la derivada de teta con respecto de teta, que es 1, más la derivada de esta constante, que es 0. De aquí debemos llegar a una identidad o a la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial tenemos despejada de y en de teta. Entonces, de aquí vamos a despejar de y en de teta. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta ecuación por teta al cuadrado para que se elimine este divisor y también este hacemos la operación al multiplicar esta expresión por teta cuadrada nos queda seno de y sobre teta por, ahora esta fracción por teta cuadrada pues se cancela esta teta cuadrada con esta y queda esto lo voy a copiar y lo pongo aquí entre paréntesis multiplicando a seno de y sobre teta esto es igual a, ahora en la derecha, 1 sobre teta por teta cuadrada es obviamente teta. Ahora, como estamos despejando de y en de teta, vamos a pasar seno de y sobre teta a dividir a la derecha. En la izquierda me queda esto. Y en la derecha queda teta sobre seno de y sobre teta yo sé que esto se puede poner como 1 entre seno de y sobre teta por teta pero 1 sobre seno de y sobre teta es cosecante de y sobre teta que multiplica a teta. Aquí voy a poner teta. Ahora, este menos y lo paso a la derecha como más y. En la izquierda me queda esto. Y en la derecha queda esto más y. Ahora, para que de y en de teta quede despejada, esta teta la quitamos de aquí pasándola a dividir a la derecha. 
o dividiendo toda la ecuación entre teta. Me queda lo siguiente. En la izquierda queda de y en de teta, lo cual es igual a... En la derecha queda una fracción, que arriba tiene esto, y abajo tiene teta, esto. Si nos fijamos en esta ecuación diferencial, notamos que es la misma que esto. O sea que la ecuación diferencial original, la voy a poner aquí a un lado para ver que si sí sea la misma ecuación. Esta es la ecuación que nos dieron. Esta es la ecuación que obtuvimos a partir de la solución. Es la misma. Entonces podemos decir que esto sí es familia de soluciones de la ecuación diferencial.